السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز کا خصوصی پروگرام اور آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے ماہر زراعت ایک ادیب شاعر سوشل ایکٹیوسٹ ممتاز خان طارق صاحب سے کہ موجودہ صورتحال جو کاٹن کا سیزن ہے اور ہماری کپاس کی فصل بالکل تباہ ہو چکی ہے اسی حوالے سے آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے آئیے جانتے ہیں ان سے ان وجوہات کو جس کی وجہ سے یہ کپاس کی فصل میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ بالکل تباہ ہو چکی ہے یہ فصل کالی پڑ چکی ہے اور جو کپاس کا ٹنڈا ہے وہ بھی گر چکا ہے سب نے پہلے تو اللہ شکریہ ادا کرنا سمیز نیوز دا یہ واقعی ایک پرابلم ہے سارے آج کل دے کاشت کا رہنا کسانے دا مطلب انہوں نے فصلیں بہت سارے متاثر تھی گئے ہیں کافی کو جو انہیں لائے ہویا ہے ہوں دے انہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ خواتین دے زیور تک بھی بیج کے بیچارے لائے دے ہیں تو یہ میں لے حالات انہیں بلکل پتلے ہیں جی میں دیٹھے ہوئے فصل کو میں ان سیکٹر دے ویچ کوئی تقریباً بارہ چولہ سال کم کیتے ہیں ان سیکٹر کو کافی قریب کرنے دیٹھے مطلب ان دے ویچ زمیدار دے روی یہ دیٹھے ہیں ان دے ویچ محکمی آلی دے روی یہ دیٹھے ہیں ان دے دکاندار دے روی یہ دیٹھے تے سارے عوامل مل کر رہے ہیں کاشتکار کو آج یہ جہاں ہوتے ہیں نا آج یہ شدہ مطلب زندگی موت دی جنگ لڑتا پہ ہے ان دے ویچ یہ ہے کہ ہر کوئی انسان دی ایک مشترکہ خوبی ہے ہر انسان اپنے مفادات دا تحفظ کرنا ہے تو سا ہو میں ہوں جہنہ جتہ مفاد ہے وہ انہ تحفظ لازمی کرے سی ایز ای ہیومن بھی ہیں ای میں پیچھے ہر کہیں سے مفادات ہیں مطلب ایک سیڈ علی سیکٹر علی لوگ ہیں قسمت ازمائی کیتی ہے انہیں آگے ایک ایسا بیج گھن کے آؤ جیرا کسان کو ہمیشہ گھننا پوئے او والا اپنا بیج نہ بنا سکے او ہائی بریڈ ویرائیٹیز ہیں انہیں کو گھننا دا گئے ای میں میں نے ساکے مطلب گموی آئیں مختلف جانوری نسل آئیں جنہیں آسٹریلیا کنو او اتھا مختلف ٹمپریچر ہیں جرہاں جہاں اتھا جلے انہیں کو گھن کے آئے ہیں انہیں کو مختلف مسائل دا سامنا تھا وہ فیٹ نہیں آیا اتھو دے موسم مطابق یا ماحول دے مطابق صحیح ایمی انہیں کاٹن دے ویریٹن دا ایشو ہے کسان ریلیف طلب کریں دے ہوں کو ایک خواب لکھایا گیا کہ یہ بیج جرت والا یہ اتنی مان پیداوار رہے سی تو ہرا سپری دا خرچہ گھٹ رہے سی تو ہرا کو مطلب ایشو دا سامنا نہ کرنا وزی ہوں کہ دے ہو اون جریان ویرائیٹی ساری آن فیصل آباد جہاں یا ملتان تحقیق تھی نیا سی ای ایم دیں ویرائیٹی آن زان انہیں کو ہوں ترک کر دیتا ہے وہ انہیں دے پیچھو لگ گئے وہ جی میں میں تو اگلے سے کہ میچنگ ٹمپریچر دی نہ ہی ہی مستے محول سوٹے بن جائے محول دے مطابق نہ ہن انہیں کوئی پیداوار خاص نہیں دیتی بالوں دے بالو جا سکتا رہا ہوں دے سالہ ذمہ دار صاحب ہوں میں تو اگلے ساما کہ ہی ملے دنیا دی کارٹن دی پیداوار دے ویچ اسٹریلیا سب کنے زیادہ پیداوار دے مصر دے اسٹریلیا ہوں دے ویچ ہائیلی ایڈوکیٹر لوگ جے رہے ہیں وہ فارمنگ کرنا انہیں کو گورنمنٹ لوت رائے ٹیما پروائیڈ کرنی ہے جری زمین دی تیاری دا لسیسن ان کو سیمپل کر کے اے اے تو خاد پا ہوں دے بعد آپ سی محکمہ زیرات علینا رول وہ ہوں کو لسیسن تیری زمین کیرے بیج کو سوٹ کریں یہ تو ہوں کو کاشت کر یہ اچھا تھی سی وال انہوں نے فاصلہ کیا ہے یہ وہ سارا کچھ ہوں دے بعد ہوں نے دی ڈیوٹی موقع میں دیئے والا آئے نے پیسٹی سائیڈ سپری دا مرالا اتھا چونکہ ایریل سپری تھی نا نو پیسٹ سکاوٹن کرے سن فصل کو لے کے تو اگلو سارے سن فلان سپری گی دیا ہوں کو سپری کر لیو اسالے پاس ہے بعد کی سمتی نال میرے کسان بیرا نراضی نہ تھی من انہیں دا ایشو ہے کہ جیرا بال گھار دے ویچو کوئی کامن کرنا جو گا نہیں تھی آسا ہوں کو جٹ بنا رہی تھے کہ توں بھی وہاں بار رہ رہا کوئی جاب کر گئے کوئی باہر چلا گئے روزی روٹ کی سلسلے چھ جیرا کچھ نہیں کر سکیا ہوں کو لا بھی گئے زمینی وہاں شاہ بسینے ویچ بار رہا ہے تو گوڑیاں مار تو سپریاں کا انہا نتیجہ ہی ہوئے وہ مکمل تھا اور دلہ علم ہے ولا ان کو کڑا ہی بھی ان اپنا آنکھوں چاہ گئے روزی روٹی نال وہ مخلص نہیں تھا صحیح او این کام کو سکھانواستے جاناناواستے سمجھانواستے اپنا ٹائم نہیں دیتا 
بس راڑا ہی رہا لی تھی اسی ودے تھا ان کو کوئی بیا نہ سے سی کہ تیری راڑ کو یار مسئلہ تھی نہ پہ او طور پر اسی دکاندار کنے ادا ہی میں میری راڑ کالی تھی نہیں کھڑی کو سپرے دے دکاندار جیری چیز کو چا کے دے دے سی او آ کے سپرے کا دسی تو ساون اے دیکھو کہ ایک ہیومن بیئنگ جرے بلے زہر پاشی کرنے کھے دے سپرے کرنے ان کو حفاظتی اقدامات لسے وندن کے کپڑا گھن گنو یا ماس گھن گنو دستانے پا گنو پچھلی دیماری خبر آئی پی گے سے وہ چاولے نہیں فصلے جو زہر پاشی کرنے جو چار بندے مار گا سالہ کسان کپڑا تک نہیں چڑھے نہ ہوں دوتا ہے تو تو ساں یہ سوچو کہ باقی معاملات وہ حفاظتی اقدامات کی میں اٹھے نہ ہو سی انہوں نے طریقہ سپرے دا صحیح ہو سی نہ ہو سی ان کو کوئی پتہ کہا نہیں ہوں دا وہ آدھے کچھ نہیں تھی نا ہوں مطلب جرا زندگی دے معاملے دے بچی احساس نہیں کرنا اسا ہوں دے آسے ہی سیکٹر دے بچ مطلب اسا کو فارمر میٹنگ زا کیا بنا کہ بی بی پنج بی فارمر کٹھے کرو انہیں کو بلاو انہیں کو آگاہ ہی دیو پیس سکاوٹنگ فلان کیڑا ہیک بیٹھا ہوئے سپری کرنی ہے کیمیں کیمیں مطلب انہیں کو آگاہ ہی دیو اسا ہی انہیں کو سب کنے مشکل کام ہی ہونا کسان کو گھین کے آوان کٹھا کر کے بلاوان تاکہ ہوں کو سمجھا حالانکہ ہوں دے فیدے دا کام ہا نال ہوتل دے بیٹھے رہنے ہیں ساری میٹیں جے شامل نہ تھیں سکھان دا مطلب ایک فیکٹر جے رہے وہ انہیں لوز کارے تھے لوز کارے ان دے بعد آگے ہیں سر پہلے انہیں ان ملٹی نیشن کمپنی ہیں انہیں دے ایک فیل سٹاف ہوں دا جے رہا مطلب ہے ویل ٹرینڈ ہوں دا انہیں کو پتہ ہوں دا فصل دے کے مسائل ہیں انہیں کو کیا حل ہے وہ مانے کے فارمر کو لسین دا انہیں دے خاص کمپنیاں بجٹ رکھ دیا ہم مطلب یہ بجٹ انہیں ٹاسک فورس دے ہوتے خارچ کرے سوں ٹرینر بڑے ہے بھی معافظے دے ہوتے ٹرینر اندے ہیں وہ ٹریننگ دے ہیں ہم ان دے بعد جے رہے وہ فصل دے کیار دے ویچ کسان کو ٹچ کرے دے ہیں ان دے فصل کو مانے کے دے دے ہیں ان کو مشورہ لے دے ہیں ان دے مرضی ہو گھنے یا نہ گھنے یا لیکن بلا حکومت جے رہے ویلے نیشنل لیول دے ہوتے ہیں لوگیں کو اجازت دیتی ہے کہ تو ساں ان سیکٹر دے ویچ کام کر سکتا ہو پہلے ملٹی نیشن سی با گئے گی جعفر برادار دیا اس کے سمدھے مطلب کمپنی ہوں جان ایف ایم سی ہوں دیا ہی وہ انہیں بعد پیچھے آگئے ہیں سن سارے ہیں لوکل لیول جان کمپنی ہوں اجازت یعنی کہ جب مل گئی مل گئی اجازت انہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ کیتی ہے انہیں فارمولیشن کیتی ہے انہیں پیکنگ دی اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے ملکی معیشت دے حوالے نہ لے گا لیں بلکل ٹھیک ہوں لیکن انہیں کمپنی کیا کیتے ہیں انہیں جیرا بجٹ ٹاسک فورس جی ٹریننگ دے ہوتے ہو لینے ہیں وہ چاہ کے محکمہ زیرات کو یا بنہ لوگ دے ہوتے خرچ کرنے چھو رکھا رہے تھے جیرا ٹاسک فورس بن کے رہنمائی کرنے ہی کسان دی کھیت دے ویچ کھاڑ کے دیکھ کے انگلہ سے جان ان ٹاسک فورس کو انوال کر رہے تھے ہیں تو سن سیل کٹ ہو بس مارکیٹے بنیو ڈیلر ہو پیسہ گنو دوائی دے ہو بچوا ہو تو بس ٹارگٹ پ اون دا یہ تھا ہے کہ محکمہ زیراد دی خدمت تھی انہوں پر یہ خدمت کریں مراد سمجھے نہیں پاسو صحیح انہیں پیچھے مطلوب آنا تھا یہ دیمان شروع کر رہتا ہے انہوں کمپنی یہاں لائے کہا دے کہ میں پرادکٹ بھیجی کھڑا مارکیٹ ہے یار انہیں خیال کریں وہ خیال دا مطلب ہے اسے پر تھی سی چاہے وہ فیٹے یا آن فیٹے وہاں انہوں فیٹے اس کے سمجھے مسائل کاشتکار کو اندے گا نہ ہوں کو کوالٹی مل لی ہے نہ ہوں کو صحیح گائیڈنس مل لی ہے والا میں چھکڑ دے بجا دا رہا نا کہ جرا اہم سالا مسئلہ ہے زندگی دے کہیں شعبے دے بیچی ایک مسلمان ہوں دے نات ہے اسا اسلام کنے دور تھی گیا فصلہ رہے دے اسے کانک کٹائی جو شروع تھی نہیں فقیر آو نیا ہوں کو ادھنا بابا اے سطلی تو چاوان اے تو چاوان حتیٰ کہ دانے نکلان تک ونڈی ہی دی ہے یہ چیز کوئی مطلب بھرا سڑا گیا میں لے دانے ختم تھی گئے مطلب تھوڑے جنہیں دے دے ہوں کو چاہ دے دے ہوں کوئی بھو منگانا لاوے نہ ہوں کو دے 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 ہوں تو آج کل یہ چیز ہیں اساں چھوڑ دیتے ہیں صدقہ خیرات مصیبت کو ٹلیں دے بے شک اساں صدقہ خیرات دے ہوں بلکل ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فصل دے اسے ساکھ وائی کیا تو اساں اشور لے ہوں کتنی فارمار ہوسن توارے خیال دے جرے باق میرا خیال ہے کہیں کاشتکار کرنے میں نے پوچھو اچھو اور کتنی ہوں دے فصل دے ہوں کو پتہ کرنے لا علمی لا علمی اصلا دین کرنے دور تھی کہ ہوں صد کا خیرات لے من چھوڑ دیتے سے یہ مسائل سارے سارے ہوتے ہیں کہ ہون اے سارا جری ہون موجودہ صورتحال ہے اصلا حکومت کو درخواست کرنے کہ ایک کسان دینا دانی ہے یا محکمی علینا جابر ہے یا کمپنی علین دی ہے ہون کسان کو ریلیف لے ہونا چاہیے دے 
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਥੀ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ ਨਗਰ ਉਹ ਮਤਲੂਬਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਥਈ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਾਟਨ ਬੈਨੋ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਏ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਥੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁ ਹਕੂਮਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਛੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਰ ਕਰੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਗਿਨੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗੋ ਅੱਛੀ ਰਾਹ ਰਹਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਦਮਾਤ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਿਰਾਗ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਖੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋ ਥੀ ਅਸੀਂ ਕਪੇ ਸੋਂ ਖਾਸੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਜਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨੋ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਕਰੇ ਨੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨੋ ਵਲਾਈ ਘਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਅਗਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੁਤਾਲਕ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਆਗਾਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਕੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਥਾਂ ਵਨ ਕੇ ਮਤਲੂਬਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਹੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਿਨੋ ਤੋ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਰੂਟਿੰਗ ਢਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਤੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਕੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਫਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹਨ ਖਾਦ ਹੈ ਸਪਰੇ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਗਿਣਨ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਗਾ ਵਿਕਦਾ ਪਏ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਸਲ ਰਾਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸਪਰੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਗਿੰਸੀ ਖਾਦ ਉਧਾਰ ਤੇ ਗਿੰਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਨੇ ਦੇ ਸੰ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਪਰੇ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥਾਂ ਸਾਗੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਚੋ ਮੈਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਥੀ ਸੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੋ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਲਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕੋ ਚਾਹ ਜਾ ਉਹ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਨੇ ਬੱਚੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਨੇ ਬੱਚੋ ਵਕਤ ਦੇ ਉਜ਼ਰਾਤ ਕੋ ਉਜ਼ਰਾਤ ਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਤੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਥੀ ਰਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਆਪਨੇ ਬਤਾਈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਕੇ ਸ਼ੋਬੇ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 30 35 ਸਾਲ ਸੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾਤ ਔਰ ਜੋ ਫਸਲ ਕੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਜੋ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆ
پاکستان ہے جو ہمارا ملک ہے زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے اور گزر بسر جو ہے اسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے بالکل اس کے بعد جو دوسرا اہم ایشو ہے وہ ہے کہ پیسٹیسائڈ کمپنیاں پہلے جو آپ نے جس طرح آپ نے کہ ذکر کیا کیونکہ آپ کا تعلق اسی شعبے سے رہا کہ چند ایک جو کمپنیاں ہوتی تھی چیک اینڈ بیلنس ٹریننگ کے لیے جو ٹیمز ہوتی تھی اس کے بعد آگاہی مہم چلائی جاتی تھی اب جو ہے کسانوں کے لیے وہ چیزیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں کسان جیسے آپ نے کہا ایک جو بچہ کچھ نہیں کرتا اسے زراعت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے وہ لا علم ہوتا ہے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے وہ وہی طریقے اپناتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو پیسٹیسائڈس کمپنیاں ہیں ابھی جو ایک اہم ایشو چل رہا ہے کہ دو نمبر ادویات آئی ہیں جیسے آپ نے کہا ہائبرڈ بیج یا سیڈز جو آ گئے اس کے بعد وہ بھئی یہ منافع بخش ہیں اس کی پیداوار زیادہ ہوگی لیکن صورت حال یہ ہے کہ منافع یا پیداوار زیادہ نہیں ہوئی اب کی بار جو ہے اور بھی جو ہے نا نقصان ہوا ہے جی جی بالکل وہی بات ہے اس بھائی سے پوچھیں جسے پچیس مان کے پاس حاصل ہوئی ہے اس کے ایکسپینسز پوچھیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزل کتنے میں مل رہا ہے اس کو پیسٹیسائڈ پروڈکٹس کے ریٹس انتہائی ہائی جا رہے ہیں تو مطلب اسی سلسلے میں آگاہی ہے نہیں اس کو جو چیز اٹھا کے دے دی جاتی ہے ایون پاکستان میں تو کھادیں بھی دو نمبر آنے لگ گئی ہیں اب آپ چار ہزار پانچ ہزار یا چھ ہزار کی ایک بوری لیتے ہیں اور وہ دو نمبر کھاد ہے تو وہ کیا آپ کی فصل کو فائدہ دے گی الٹا ہوا آپ کا نقصان کرے گی تو اس سلسلے میں وہیں پہ بات آ جاتی ہے حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے وہ پروگرام لانچ کرے وہ بیٹھیں اس کو سکھائیں سمجھائیں تو اس طرح سے ترقی ممکن ہے ادر وائز میں نہیں سمجھتا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کسان خود خوشیوں پہ مجبور ہوتے رہے گا بالکل ناظرین ممتاز خان طارق ماہر زراعت ہے اور عرصہ دراز سے اسی شعبے سے وابستہ ہے کہ حکومت کو بھی اقدامات کرنے چاہیے کسانوں کو ریلیف دینا چاہیے اور اس کے بعد جیسے ایک پہلے سسٹم تھا ایک نظام تھا کہ آگاہی مہم چلائی جاتی تھی محکمہ زراعت کے تھرو ایک ان کی سربراہی میں اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اگر ایک لوکل سطح تک ہم لوگوں نے پیسٹیسائڈس کمپنیوں کو اجازت دے دی ہے تو ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو ایک بیج کا معیار کھاد سپرے جتنی بھی ادویات ہیں جو اہم اور ضروری ہیں ان کا ایک معیار ہونا چاہیے چیک اینڈ بیلنس کی سہولت ملنی چاہیے تب ہی جا کر یہ جو نقصان ہے اس کی بھرپائی ہو سکے گی ورنہ جیسے ہمارے آج کے خصوصی مہمان نے کہا کہ کسان خودکشیاں کرتا رہے گا دعا ہے اور ہم پر امید ہے کہ حکومت اس ایشو پر اور جو پیسٹیسائڈس کمپنیاں ہیں غور کریں گی اور کسانوں کو ریلیف ملے گا تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ نگہبان